പിന്നെ പഴയ ബാറ്ററി ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിന് മാത്രം ഇതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതാണ് പുതിയ ബാറ്ററി യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് പ്രത്യേകം പറയുന്നത് ഓക്കെ കഴിഞ്ഞല്ലോ എല്ലാവരും കഴിഞ്ഞല്ലേ കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ നമുക്ക് എന്നാൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോവാം നമ്മുടെ ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പ് ആണ് നമ്മൾ ഇനി എന്തായിരിക്കും ചെയ്യാ ഒരു മിടുക്കണം മിടിക്കും വോയിസ് ഓൺ ചെയ്ത് പറയാം നമ്മൾ ഇനി എന്തായിരിക്കും ചെയ്യാ ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് രണ്ട് ബാറ്ററി ഉപയോഗിച്ച് കാണും അല്ലേ രണ്ട് ബാറ്ററി ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെയാ നമ്മൾ കാണുക നേരത്തെ നിങ്ങൾ പിടിച്ചതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക രണ്ട് ബാറ്ററി എന്ത് ചെയ്യുക ചേർത്ത് പിടിക്കുക ഇപ്പൊ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഒരെൻഡിൽ എന്ത് ചെയ്യാ മൾട്ടിമീറ്ററിൽ ഒരു ലെഗ് കണക്ട് ചെയ്യാ അടുത്ത ലെഗ് എന്ത് ചെയ്യാ മിക്രോം വയറിലേക്ക് കൊണ്ട് കണക്ട് ചെയ്യാ കേട്ടോ അതെ ഇതുപോലെ കാണാം നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇതുപോലെ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് പിടിച്ചാൽ മതി ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പിടിച്ച പോലെ ചേർത്ത് പിടിക്ക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ ഒരു ലെഗ് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യാ അടുത്ത ലെഗ് മറ്റേതിൽ ചുറ്റി വെക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ ബ്ലാക്ക് ലെഗ് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാ എന്റെ മനസ്സ് ഇനി കിട്ടിയവർ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയാം രണ്ട് റീഡിംഗ് ഇനി പറഞ്ഞു കേട്ടോ ഇനി കിട്ടിയവർ രണ്ട് റീഡിംഗും പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ത്രീ ത്രീ പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് പറഞ്ഞില്ല അതുപോലെ രണ്ട് റീഡിംഗും പറയാം സാർ ഞാൻ ആദ്യം എന്നാ വേറെ ബാറ്ററിയിലായിരുന്നു ചെക്ക് ചെയ്തത് ഇപ്പം മറ്റേ വേറൊരു ബാറ്ററി ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോ ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയത് പോയിന്റ് വൺ സിക്സും രണ്ടാമത് കിട്ടിയത് പോയിന്റ് ത്രീ എയ്റ്റും ഓക്കെ ഓക്കെ അടുത്ത ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു അടുത്ത ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു പിന്നെ <laughs> 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 ഉണ്ടാവും <laughs> 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 
ആ കുഴപ്പമില്ല സൂപ്പർ റീഡിംഗ് ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആ ഇപ്പൊ എന്റെ റീഡിംഗ് ഒന്ന് നോക്കി കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ റീഡിംഗ് നിങ്ങൾ അവിടെ എഴുതിയാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ റീഡിംഗ് അവിടെ എഴുതിയാൽ മതി ഈ രണ്ട് റീഡിംഗിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ മനസ്സിലാവുന്നത് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത തോന്നുന്നുണ്ടോ ഈ രണ്ട് വാല്യൂസും അതായത് ഈ വോൾട്ടേജ് കണ്ടോ ടു ടൈംസ് ആയപ്പോ കറണ്ടിൽ എന്ത് മാറ്റമാണ് വന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ആരൊക്കെയെങ്കിലും ഓയിസ് ഓൺ ചെയ്ത് പറയാം വോൾട്ടേജ് ഡബിൾ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കറണ്ടിൽ വന്ന ചേഞ്ച് എന്താണ് ഇല്ല പോട്ടെ വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തപ്പോ കറണ്ടിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടോ കറണ്ട് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുവാണോ ചെയ്ത കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുവാണോ ചെയ്ത കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അല്ലെ ഓക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ കേട്ടോ അത് ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിൽ നിന്നാലേ നമുക്ക് ഇനി പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റിയിലായിട്ട് കിടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ എന്താണെന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വോൾട്ടേജ് കൂടിയാൽ കറണ്ട് കൂടും എന്നാൽ അത് മാത്രമല്ല ഓംസ്ലോ പല കുട്ടികളും മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഓംസ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോൾട്ടേജ് കൂടിയാൽ കറണ്ട് കൂടും അത് മാത്രമാണെന്നാണ് എന്നാൽ അതിന്റെ കൂടെ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റിയുടെ ഒരു കാര്യം കൂടി അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ എത്താം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ തൽക്കാലം എന്ത് ചെയ്യുക ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യം നിങ്ങളുടെ ബുക്കിലേക്ക് എഴുതിയെടുക്കുക അതായത് ഇനി എപ്പോഴാണെങ്കിലും വോൾട്ടേജ് കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണം വോൾട്ടേജ് കൂടിയാൽ കറണ്ട് കൂടുമെന്ന് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല അതിന് മുന്നേ എന്താ ചോദിച്ചാൽ കറണ്ട് ഈസ് മെഷേർഡ് ബൈ കണക്ടിംഗ് അമ്മീറ്റർ ഇൻ സീരീസ് ഓർ പാരലൽ അല്ലേ അത് വരാം കേട്ടോ ഓക്കെ അതായത് ഇഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് കൂടിയാൽ എന്തു കൂടും കറണ്ട് വിൽ ഓൾസോ ഇൻക്രീസ്ഡ് മലയാളത്തിൽ എഴുതണമെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ എഴുതാം കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം കേട്ടോ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ട് കൂടും ഓക്കെ അഫ്രീന വീഡിയോ ഓഫ് ആണ് ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ആവും കേട്ടോ രോഹിത്തിന്റെ സോറി ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചോ കേട്ടോ ഇനി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചോ പിള്ളേർ ഞാൻ അതിന് മുന്നേ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇതിന് നിങ്ങളിപ്പോ ഇതിന്റെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ അത്ര പ്രാപ്തരായിട്ടില്ല എന്നാലും നമുക്കിത് വേണം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ താടി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താണ് സീരിയസ് എന്നും പാരൽ എന്നും പറയാം ഇപ്പൊ തൽക്കാലം ഞാനൊരു ഐഡിയ തരാം എന്താണ് സീരീസ് എന്നും എന്താണ് പാരലൽ എന്നും ഓക്കെ സീരീസ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ സീരീസ് സീരീസ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് സീരീസ് ഇംഗ്ലീഷ് സീരീസ് ഹിന്ദി സീരീസ് ഒക്കെ സിനിമകൾ നിങ്ങൾ അതൊന്നും കണ്ടു കാണില്ല നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന തിരക്കായതുകൊണ്ട് ഏഹ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ തലയാട്ടോ എന്തെങ്കിലും സീരീസുകൾ കണ്ടിട്ടുള്ളവര് ആ ഓക്കെ ഓക്കെ വിഷമിക്കണ്ട കണ്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ ഇനി മായൻഷാൻ സീരീസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ മായൻഷാൻ സീരീസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ആ ഒരു 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 എപ്പിസോഡ് കഴിഞ്ഞ അതായത് ഒരു എപ്പിസോഡിന്റെ ടൈലിൽ നിന്നാണ് അടുത്ത എപ്പിസോഡിന്റെ തുടക്കം സമ്മതിച്ചോ അല്ലെ അതായത് ഒരു എപ്പിസോഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അടുത്ത എപ്പിസോഡ് വരുന്നത് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത എപ്പിസോഡ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത എപ്പിസോഡ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നതിനെയാണ് നമ്മള് സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ആദ്യം ആദ്യം തന്നെ ഞാനൊരു സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ ബുക്കിലേക്ക് നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാന്ന് അറിയാം നമ്മൾ ഇപ്പൊ കണക്ട് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ഇവിടെ വരയ്ക്കുക ഇവിടെ വരയ്ക്കാം നമ്മൾ ആ എന്ത് ചെയ്തു നിക്രോം വയർ അല്ലെ നിക്രോം വയറിനെ തൽക്കാലം നമ്മൾ ഇതുപോലെ കാണിക്കുകയാണ് ഇതെന്താന്ന് ഞാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ ഓക്കെ ഇത് നിക്രോം വയർ ആണ് ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു സെല്ലിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തു അല്ലെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള സെല്ല് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവിന്റെ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവിന്റെ സെല്ല് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ വോൾട്ടിന്റെ ബാറ്ററി ഇതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തു നിക്കി ഒന്നും നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്വിച്ച് നമുക്ക് വേണേൽ കാണിക്കുക അതായത് സ്വിച്ചിന്റെ സിമ്പിൾ ഇതാ കണ്ട സ്വിച്ച് ഓക്കെ നമ്മൾ സർക്യൂട്ടുകളൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് സ്വിച്ച് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് കാരണം സ്വിച്ച് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു ഈ സർക്യൂട്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ ബാറ്ററി ഡ
ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ മൾട്ടിമീറ്റർ ഓക്കെ അതുപോലെ ഇത് മൾട്ടിമീറ്ററിന്റെ ബ്ലാക്ക് വയർ ബ്ലാക്ക് വയർ നിങ്ങൾ നേരെ സെല്ലിലേക്കാണ് കണക്ട് ചെയ്തത് ഓക്കെ ഞാനിപ്പോ ഇത്രയും കാണിക്കാം ഓക്കെ ബ്ലാക്ക് വയർ സെല്ലിലേക്കും കണക്ട് ചെയ്തു റെഡ് വയർ ഇതിനകത്തേക്കും കണക്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തേ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടാണ് ഇത് കണക്ട് ചെയ്തത് അല്ലെ അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ച പോലെ എക്രോസ് ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തത് ഓക്കെ ഇതിന് പാരലൽ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ സോറി ഇതിന് എക്രോസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തത് അതോ ഇത് മുറിച്ചിട്ടല്ലേ അതായത് നമ്മൾ അത് മുറിച്ചു അല്ലെ നമ്മൾ ബാറ്ററിയിൽ എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തത് അതിന്റെ രണ്ട് എൻഡിലേക്കും കൂടുന്നു വയ്ക്കുവാണ് ചെയ്തത് ഓക്കെ അവിടെ ബാറ്ററി മുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തത് അല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തേ നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട് മുറിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ടാണ് നമ്മൾ വെച്ചത് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വെക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ കറണ്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തേ സീരീസ് ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത്ര മനസ്സിലാക്കുക കൂടുതൽ നമ്മൾ സീരീസ് കണക്ഷൻ വരുമ്പോൾ പറയാം അതായത് ഇത് ഇങ്ങനെ ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് സീരീസ് കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ കറണ്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്തത് അമ്മീട്രീസ് കണക്ടഡ് ഇൻ സീരീസ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി വോൾട്ടേജ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തത് പാരലൽ എന്നാ പറയാ എന്താണ് പാരലൽ എന്ന് പറയാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു റോട്ടിലൂടെ വണ്ടി ഓടിച്ചു പോവാന്ന് വിചാരിച്ചോ ഇതാ റോട്ടിലൂടെ നമ്മൾ ബൈക്ക് ഓടിച്ചു പോവാണ് ബൈക്ക് വരയ്ക്കാനൊന്നും അറിയില്ല തൽക്കാലം നമുക്ക് ഇതുപോലെയൊക്കെ കാണിക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ ബൈക്ക് ഓടിച്ചു പോകുമ്പോ ഇവിടെ ഒരു പോലീസുകാരൻ നിക്കാണ് കേട്ടോ പോലീസുകാരൻ ഹെൽമെറ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളാണെ ഹെൽമെറ്റ് ഇട്ടിട്ടില്ല പോലീസുകാരൻ നിക്കാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ വഴിയാത്രക്കാരെ നമ്മളോട് പറയുകയാണ് അവിടെ ചെക്കിംഗ് കൊണ്ടിട്ടോ നിങ്ങൾ വേറെ വഴി ഇതിന് പാരലായിട്ട് വേറൊരു വഴി ഉണ്ട് ആ വഴി കയറി പൊക്കോളാൻ പറയുക നമ്മൾ എങ്ങനെ ഈ വഴി ഈ വഴി ഇങ്ങനെ കയറി ഈ വഴി ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി ഓക്കെ അതായത് ഇതിന് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടല്ലോ ഇവിടെ വരുന്നത് ഇതിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തേ ഇതിന് എക്രോസ് ആയിട്ട് ഇതാ ഈ പോകുന്ന വഴിക്ക് എക്രോസ് ആയിട്ട് മറ്റൊരു വഴി കേട്ടോ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ എന്താണ് മറ്റൊരു വഴിയിലൂടെ നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തുകയാണ് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പാരലൽ കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടൊരു പാത്ത് ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കണക്ഷൻ ആണ് പാരലൽ നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയായിട്ടായിരിക്കും പാരലൽ ആയിട്ടായിരിക്കും ഇപ്പൊ സപ്പോസ് ഇതിപ്പോ നിങ്ങളുടെ വയർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വയർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ വോൾട്ടിമീറ്റർ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാ ഇതുപോലെ പാരല ആയിട്ട് മറ്റൊരു വഴിയിലൂടെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ വോൾട്ട് മീറ്റർ കണക്ട് ചെയ്യുക പക്ഷെ മിക്രോ വയർ നിങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതിന് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സീരീസ് എന്നാണ് പറയുക എന്താണ് സീരീസ് എന്താണ് പാരലൽ എന്ന് അവിടെ നിന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം കേട്ടോ സീരീസ് എന്ന് പാരലൽ എന്ന് പറയുന്ന എക്രോസ് ആണ് ഓക്കെ പാരലൽ എക്രോസ് എഴുതിയാൽ മതി അതിനകത്ത് ഈ സർക്യൂട്ട് ഒന്ന് വരച്ചു വെച്ചേക്കാം ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയും ഓക്കെ നമുക്ക് വേണ്ട കമ്പോണൻസിനെയൊക്കെ സിമ്പിൾ ഉപയോഗിച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ വരച്ചു വെക്കും അപ്പൊ ഇതിനെ വിളിക്കുന്നതാണ് പാരലൽ ഇത് നമ്മൾ പാരലൽ ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്ത് മൾട്ടി ഇത് നമ്മള് സീരീസ് ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്ത് ഓക്കെ ആ മൾട്ടിമീറ്ററൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്തില്ലേ റീഡിംഗ് കിട്ടി വരാൻ മൾട്ടിമീറ്ററൊക്കെ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്ക് എപ്പോഴും ഓർക്കണം കേട്ടോ നമ്മൾ റീഡിംഗ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ മൾട്ടിമീറ്റർ ഓഫ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി സീരീസും പാരലലും കിട്ടാത്തവര് കേട്ടോ വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു വലിയൊരു ആക്ടിവിറ്റി തന്നെ നമുക്ക് ഇത് പഠിക്കാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയാൽ മതി വോൾട്ടിമീറ്റർ ഇങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് മൾട്ടിമീറ്റർ ഇങ്ങനെയാണ് കണക്ട് സോറി അമ്മീറ്റർ ഇങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ അമ്മീറ്റർ സീരീസ് ആയിട്ട് വോൾട്ടിമീറ്റർ പാരൽ ആയിട്ട് ഓക്കെ വരച്ചോ ഈ സർക്യൂട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോ സർക്യൂട്ടിൽ ഈ വരച്ചിരിക്കുന്ന
സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുക ഇത് കണക്ഷൻ വരുവാണ് സർക്യൂട്ട് ക്ലോസ് ആവുകയാണ് ഓക്കെ അതാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് ഇത് ശരിക്കും ക്ലോസ്ഡ് സ്വിച്ച് ആണ് അല്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ വരച്ചിരിക്കുന്നത് സ്വിച്ച് ക്ലോസ്ഡ് ആണ് ശരിക്കും ഓപ്പൺ ആയിട്ട് കാണിക്കണമെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് ഇരിക്കും ഇങ്ങനെ നേരെ ഇരിക്കും ഇത് ഇത് ഓപ്പൺ ആണ് ഓപ്പൺ സ്വിച്ചിനെ കാണിക്കുന്നതാണ് ക്ലോസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ കാണിക്കും നേരെ കാണിക്കും ഓക്കെ സാർ നമ്മളിപ്പോ ഈ മൾട്ടിമീറ്റർ ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത്തേന്ന് റെഡും ബ്ലാക്കും വയർ ഊരി വെക്കണോ മൾട്ടി ആ ഊരി വെച്ചു ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾ ആ കണക്ഷൻ ഒക്കെ വിടിച്ചേക്കണേ അല്ലേ ആ ആ അത് മതി ബാക്കി ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് ചെയ്താൽ മതി സമയങ്ങൾ തന്നെ ഓക്കെ കഴിഞ്ഞോ നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ട് ഓക്കെ കഴിഞ്ഞല്ലോ സർക്യൂട്ട് കഴിഞ്ഞല്ലോ ആ കൂടെ ഇതും കൂടി ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തേക്ക് കേട്ടോ എന്താണ് കറണ്ട് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ അമീറ്റർ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താണ് ഇതുപോലെ എഴുതണം എന്നില്ല കേട്ടോ കറണ്ട് ഈസ് മെഷേർഡ് ബൈ കണക്ടിംഗ് അമീറ്റർ ഇൻ സീരീസ് വിത്ത് ദ സർക്യൂട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഐഡിയ കിട്ടിയാൽ മതി അമീറ്റർ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക വോൾട്ടിമീറ്റർ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് പാരൽ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക ഷോർട്ട് ആയിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി അതിനകത്ത് ഓക്കെ ഇനി നാലാമത്താണ് നമുക്ക് വേണ്ട പോയിന്റ് ഫോർത്ത് പോയിന്റ് ഓക്കെ കഴിഞ്ഞ ഓക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചോളണം കേട്ടോ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇതിലിരിക്കുന്ന ഭൂരിഭാഗം കുട്ടികൾ ആ ഓംസിലോ പഠിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന നല്ലൊരു ശതമാനം കുട്ടികളും ഓംസിലോ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് വോൾട്ടേജ് കൂടുമ്പോൾ കറണ്ട് കൂടുമെന്ന് മാത്രമാണ് എനിക്കറിയാം കേട്ടോ അപ്പൊ അതിന് കുറച്ചുകൂടി ഡെപ്തിൽ നമ്മൾ പറയുവാണ് എന്താണ് ഓംസ്ലോ എന്നുള്ളത് കാരണം ഇത് പ്ലസ് വണ്ണിലൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണ് പ്ലസ് വൺ ഫിസിക്സിലൊക്കെ ഓംസ്ലോ കയറി വരും ഓക്കെ അന്നേരം പഠിപ്പിച്ചില്ല അറിഞ്ഞില്ല ഇപ്പൊ ഇരുന്ന പോലെ ഇരിക്കരുത് കേട്ടാ ഓക്കെ ഓക്കെ കഴിഞ്ഞ ഓക്കെ പ്ലസ് വണ്ണിലാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ വരുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ മുജീബ് സാർ ആയിരിക്കും പഠിപ്പിക്കുക ആ അപ്പൊ എനിക്ക് നാണക്കേടാണ് ഏ നിങ്ങൾ ഓംസ്ലോ എന്ന് പറയില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ആ ആ പുള്ളി എന്താ പഠിപ്പിക്കുന്ന വിചാരിക്കില്ല സാർ ഏ എന്താ ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടെ നോക്കിക്കോ കഴിഞ്ഞ ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടെ നോക്കിക്കോ ആ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചോളേ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചോളേ എന്താണ് പ്രൊപ്പോഷൻ നിങ്ങൾ അല്ല സോറി പ്രൊപ്പോഷൻ പറയുന്നതിന് മുന്നേ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഇസ് ഡബിൾഡ് അതായത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഡബിൾ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോ അതായത് വോൾട്ടേജിന്റെ വാല്യൂ ഞാൻ എന്റെ വെച്ച് പറയാം വോൾട്ടേജിന്റെ വാല്യൂ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫോറിൽ നിന്നും ത്രീ പോയിന്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറിയപ്പോൾ ഡബിൾ ആയപ്പോൾ കറണ്ടിന് വന്ന മാറ്റം എന്താണ് കറണ്ട് പകുതിയായോ കറണ്ട് ട്രിപ്പിൾ ആയോ ത്രീ ടൈംസ് ആയോ ഡബിൾ ആയോ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് അധികം തോന്നുന്നത് അവരാക്ക് വോയിസ് ഓൺ ചെയ്ത് പറയാം ശരിക്കും നോക്കിക്കോളൂ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ കിട്ടൂല കേട്ടോ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ കിട്ടൂല പറഞ്ഞോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ വോൾട്ടേജ് ഡബിൾ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോ കറണ്ടിൽ എന്ത് മാറ്റം വന്നേ കറണ്ട് ഡബിൾ ആവുകയാണോ ചെയ്ത ഹാഫ് ആവുകയാണോ ചെയ്ത എന്താ സംഭവിച്ചു ഏകദേശം ഡബിൾ ആയി ഏകദേശം ഡബിൾ ആയി അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ചെയ്തപ്പോ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്തപ്പോ ഏകദേശം ഡബിൾ ആയവർ ഒന്ന് കൈപൊക്കാവോ ആ എത്ര പേരുണ്ട് ഞാൻ നോക്കട്ടെ ഏകദേശം ഡബിൾ കിട്ടിയ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനേഴ് പതിനാറ് പത്ത് ഇരുപത്തെട്ട് ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല 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 അത് കുഴപ്പം കിട്ടാത്തവർ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ കിട്ടാത്തവർ വിഷമിക്കണ്ട അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ റീഡിങ്ങിലൊക്കെ ചെറിയ വ്യത്യാസമൊക്കെ വരും ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല എന്നാലും ഇതിനകത്ത് ഒരു ഇരുപത്തെട്ട് പേർക്ക് കിട്ടിയപ്പോൾ നമുക്ക് ആ കാര്യം ഉറപ്പിക്കാലോ അല്ലെ അപ്പൊ അപ്പൊ ഇനി നിങ്ങൾ മൂന്ന് ബാറ്ററി വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായിരിക്കും കാണാൻ പറ്റുക ഫർസാന നിങ്ങൾ അവിടെ ഒരു മൂന്ന് ബാറ്ററി ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായിരിക്കും അവിടെ കിട്ടുക പറഞ്ഞോ ഫർസാന പറഞ്ഞോ ട്രിപ്പിൾ ആവും അല്ലെ ഒരു വാല്യൂ ഡബിൾ ആവുമ്പോൾ അടുത്ത വാല്യൂ ഡബിൾ ആവുന്നു ഒരു വാല്യൂ ട്രിപ്പിൾ ആവുമ്പോൾ അടുത്ത വാല്യൂ ട്രിപ്പിൾ ആവുന്നു ഇതിന് നമ്മൾ മാത്സില് മാത്തമാറ്റിക്സിൽ ഒരു വേർഡ് പറയും ആർക്കെങ്കിലും അറിയാവോ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ ഇതിനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു വേർഡ് പറയും നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ
ഏത് ഡയറി മിൽക്ക് രണ്ടെണ്ണം തരും രണ്ട് ഇരുവരോടുത്ത് എത്ര ഡയറി മിൽക്ക് കിട്ടും എന്ന് വെച്ചിട്ട് മനസ്സിലായില്ല എന്നോ അപ്പൊ ക്ലാസ്സിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല ക്ലാസ്സിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല ഫാദില് ഫാദില് വെറുതെ കഥ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഫാദില് ഡയറി മിൽക്കിന്റെ കഥ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടാ പറഞ്ഞോ ഫാദില് പത്ത് രൂപയ്ക്ക് രണ്ട് ഡയറി മിൽക്ക് ആണ് ഇരു രൂപയ്ക്ക് എത്ര ഡയറി മിൽക്ക് കിട്ടും എന്നാ ഞാൻ ചോദിച്ചോളൂ ഇത് മനസ്സിലായി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്നാ അതിന്റെ അർത്ഥം പറഞ്ഞോ നാല് നാല് കണ്ടോ ഇപ്പോഴാ ശ്രദ്ധിച്ച ക്ലാസ്സില് കണ്ടോ അത് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ ഇത് ചുമ്മാ പറയുന്നല്ല നാല് അല്ലെ ഇനി ഫാദില് മുപ്പത് രൂപയാ കൊടുക്കുന്നെങ്കിലോ ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയ ഫാദില് ഫാദിൽ ആദ്യം അല്ലെ പത്ത് രൂപ കൊടുത്തപ്പോ എന്തായി പത്ത് രൂപ കൊടുത്തപ്പോ രണ്ട് ഡയറി മിൽക്ക് ഫാദിൽ ഈ വാല്യൂ ഡബിൾ ആക്കി അല്ലെ ഇൻഡു ടു അപ്പൊ ഫാദിൽ ഇരുപത് രൂപ കൊടുത്തപ്പോ എന്ത് ചെയ്തു ഈ വാല്യൂ ഡബിൾ ആയി കണ്ട ഇൻഡു ടു ഫോർ ആയി ഇനി ഫാദിൽ ഇതിനെ ത്രീ ടൈംസ് ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു തേർട്ടി ആയി അപ്പൊ ഇവിടെയും എന്തായി ഇൻഡു ത്രീ ടു ഇൻഡു ത്രീ കണ്ട സിക്സ് വന്ന് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പൈസയും ചേട്ടൻ തരുന്ന ഡയറി മിൽക്കും ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷനൽ ആണ് കേട്ടാ ഇനിയിപ്പോ കടക്കാരനോടൊക്കെ ചെന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം കേട്ടോ ഡയറി മിൽക്ക് ഒക്കെ മേടിക്കാൻ ചെല്ലുമല്ലോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം എന്താണ് ആ ഞാൻ മേടിക്കുന്ന ഡയറി മിൽക്കും ചേട്ടൻ തരുന്ന പൈസയും ഞാൻ തരുന്ന പൈസയും ചേട്ടൻ തരുന്ന ഡയറി മിൽക്കും ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷനൽ ആണെന്ന് പറയുന്ന പറയില്ലേ പറയുന്നുള്ളവരുന്ന് കൈപ്പിക്ക് പറയുന്നുള്ളവരുന്ന് കൈപ്പിക്ക് നിങ്ങൾ ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞ മണ്ടത്തിലൊക്കെ കടയിൽ ചെന്ന് പറയുകയാണോ കൈതാത്ത് ഓക്കെ അങ്ങനെയൊന്നും പറയണ്ട ഞാൻ ചുമ്മാ പറഞ്ഞ ഓക്കെ അപ്പൊ അത് പ്രൊപ്പോഷൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇത് ചിലപ്പോ ചില ചേട്ടന്മാര് സ്നേഹം കൊണ്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ ഡയറി മിൽക്ക് കൂടുതൽ തരും അപ്പൊ പറയും അത് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷനൽ അല്ല ഓക്കെ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷനൽ ആവണമെങ്കിൽ ചേട്ടൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ഡയറി മിൽക്ക് തന്നെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോ അപ്പൊ ഇവിടെയും നമ്മൾ അത് തന്നെയല്ലേ കണ്ടേ ഇവിടെയും അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ കണ്ടേ വോൾട്ടേജ് ഡബിൾ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോ കറണ്ടും എന്തായി ഡബിൾ ആയി അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ ആ വേട് കൊണ്ടുവരുവാണേ ആ വേട് കുറച്ച് കനമുള്ള വേടാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ പഠിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ വോൾട്ടേജ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു കറന്റ് വോൾട്ടേജ് ഈസ് ഡയറക്ട് ആ ഇതും കൂടെ എഴുതി വെച്ചു വാട്ട് ഹാപ്പൻ ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഈസ് ഡബിൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഡബിൾ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ടും എന്താവും ഡബിൾ ആവും ഓക്കെ കറണ്ട് വിൽ ഓൾസോ ബിക്കം ഡബിൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഡബിൾ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ടും ഡബിൾ ആവും അതിന്റെ താഴെ നാലാമത്തെ പോയിന്റ് ആയിട്ട് എഴുതി വെക്കുക എന്താണ് വോൾട്ടേജ് കറണ്ട് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷനൽ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതായത് വോൾട്ടേജ് എത്ര ടൈംസ് കൂടിയാൽ കറണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് കൂടുന്നു ഓക്കെ ഇതാണ് ഓംസ്ലോ ഇനി നമുക്ക് ഓംസ്ലോ പറയാം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓംസ്ലോ ചെയ്യാനുള്ള പ്രാപ്തിയിലായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഓംസ്ലോ സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് വോൾട്ടേജ് എക്രോസ് എ കണ്ടക്ടർ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ദ കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ഇറ്റ് അതിന്റെ ഇക്വേഷനിലേക്കൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം വരാം ഇപ്പൊ തൽക്കാലം ഓംസ്ലോയും കൂടെ ഒന്ന് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിർത്താം കേട്ടോ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഡബിൾ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ട് ഡബിൾ ആവുന്നു എന്ന് എഴുതി വെക്കുക വോൾട്ടേജ് കറണ്ടിനോട് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷനൽ ആണെന്ന് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷൻ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ചോദിച്ചോളൂ അതുപോലെ അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആണ് ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോഷൻ അത് ഞാൻ വരുമ്പോൾ പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ തൽക്കാലം ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓംസ്ലോ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് മതി ഇക്വേഷൻ എഴുതേണ്ട ഇക്വേഷൻ തുടണ്ട ജസ്റ്റ് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മാത്രം വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് എ ഗിവൺ കണ്ടക്ടർ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ദി കറണ്ട് ഓക്കെ എഴുതി കഴിഞ്ഞവർക്ക് ലെഫ്റ്റ് ആവാം ഓക്കെ താങ്ക് യു ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചിട്ട് പോണേ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്താൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ